今天我演讲的主题是“自信人生两百年，会当水晶三千米”。独立寒秋，湘江北去，橘子追头。看半山红遍，层林尽染，漫江碧透，白葛峥嵘。鹰击长空，鱼翔千里，万类霜天尽自由。唱辽阔，问苍茫大地，谁主沉浮？携来百里曾游。忆往昔峥嵘岁月愁，恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒，指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。曾记否？到蒸流击水，浪遏飞舟。八十四年前，我们的第一届领导人毛泽东同志同志就曾在诗中高度的评价了青年一代在历史推动中不可忽视的作用。今天，我们更应该以主人翁的精神为人民服务，为祖国献力。自信人生两百年，会当水击三千里。请相信。你我皆英雄，时势造英雄；你我皆其中。正如此次演讲在组委会所说的，历史不是变为化石的过去，不是时间长河中一段被截取的、静止的、孤立的场景，而是祖先们裸足踏出的印记，流血染红的道路。它是一个民族精神符号的记忆，更是一个民族不断成长。壮大的铁的印证，毫无疑问，它将成为我们中华民族开启未来之门的钥匙。今天是二零零九年五月四日，一个青年一代谱写的历史纪念日。九十年前，我们忍辱负重的接受了巴黎和会不平等的判决。但是那一刻，让我们看到的不仅仅是不平等、不自由，更是一个民族没有发奋、没有发展、没有强大的事实。此刻，我眼前依然可以清晰的看到那麻点斑斑的黑白纪录片。青年们手举横幅，愤怒的面孔，撕心裂肺的呼喊，纷乱、纷乱拥挤的脚步。但他们都揣着一颗爱国的热心，都流着一趟一腔沸腾的热血。昨天，他们倒下了，但今天，无数的后人已经站了起来，并将为祖国的明天撑起一片蔚蓝的蓝天。我们是特殊的青年，因为我们游走于异国他乡；我们又不是特殊的青年，因为我们都是中国人。但更重要的是，我们肩负着重大的历史使命，让世界人民认识中国，让世界人民了解中国文化，让世界人民热情地接纳中华人民共和国。与此同时，我们更像是祖国 DNA 链上不可或缺的 RNA， 带来的同时也要带走。带走发达国家先进的理念、先进的技术，从而更好的建设我们的祖国——中华人民共和国。走过的一年是祖国艰辛的一年，也是祖国荣耀的一年。二零零八年年关的大学，阻挡了无数人急切的归家脚步，但却没有阻挡我们中国人民团结一心、共同抗击大雪的一年。寒天彻地，霜雪漫天地。山路上奋力推车的吆喝声，额头上渗出的粒粒汗珠，口中呼出的腾腾热气，都在无声地告诉世人：即使再大的危险，我们也不会畏惧；即使再大的困难，我们也可以战胜，因为我们都是中国人，因为我们的血腔里流着中华民族不屈不挠的热血。
是单纯的通，如果考验不是单纯的通，单纯的通过，不是侥幸的逃生，不是劫后的虚惊，那么五月十二日的地震就是中华民族是不可战胜的最好的诠释。面对无情的自然灾害，我们不可以说不，我们也不可以和老天谈判，等待我们的只有坚强的扛过。然而，中国中国人民并没有屈服，全国各界紧密地连接了在一起，手牵着手，肩并着肩，心连着心，用同一个声音告诉世界：我们不怕；用同一个声音告诉灾难：我们不怕；用同一个声音告诉自己：我们不怕。走过了这接踵而至的灾难，我们迎来的是世界的赞叹。走过了这生生离死别，我们迎来的是全新的开始。正如一个刚刚出生的婴儿，没有一丝惬意地喊出了他全生命的全新开始。那声音的响彻，是从母体幻化出的能量的集蓄；那声音的深远，是穿透了世纪之交，通往宇宙的哗然之门。走过了这一切，祖国走入了一个新的历程。载着经验，载着勇敢，载着希望。如果说战胜困难是可喜的，那么争取胜利就是可敬的。中国人民用了半个多世纪的时间，迎来了华夏大地的第一次奥运会。感谢历史给予我们的机会，感谢世界人民给予我们的信任，感谢祖国母亲。为此付出的心血，可敬的追求时，同样同样为我们迎来了可敬的结果。百近百近百近百年来最辉煌的胜利。来。